শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ ভালোবাসা সোনার বাংলাদেশ কাছে বা দূরে বিশ্ব জুড়ে যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন প্রিয় টেলিভিশন আর টিভির আয়োজনে আমন্ত্রণ সবাইকে আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে দর্শক ক্ষণস্থায়ী আর ভঙ্গুর জীবন আমাদের এই জীবনের শুরুটা এবং শেষ দুটোই সৃষ্টিকর্তার নাটায় সুতোই বাঁধা অথচ জাপিত জীবনের বিস্তীর্ণ বা সামান্য সময়টাতে আমরা মানুষ মানুষের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠি হিংসা স্বার্থপরতা আর আত্ম অহমিকায় আমরা কেবল নিজ স্বার্থের কথাই ভাবি নিজের ভালো থাকবার সুন্দর থাকবার কথাই ভাবি অথচ কবি বলেন সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে আমরা যখন ধর্ম নিয়ে সংঘা তার হানাহানিতে লিপ্ত হই তখন কবি বলেন গাহি সাম্যের গান মানুষের চেয়ে বড় কেহ নাই নহে কেহ মহিয়ান আর এই কারণেই যুগে যুগে ফারাক্কা লং মার্চের মতো লং মার্চ হয় আন্দোলন হয় যুদ্ধ হয় মৌলিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্য অথচ একই কবির কবিতা পড়ে বিশ্বের সকল প্রেমিক একই মানবতার গানে উজ্জীবিত হয় বিশ্বজোড়া মানুষ দর্শক আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপেও আমরা সেই সাম্য মৈত্রী আর সম্প্রীতি সুরে সুরে কথা বলতে চাই যিনি আমাদের অতিথি রয়েছেন তার কাছে তিনি এদেশের নজরুল সঙ্গীত তথা ক্লাসিক্যাল গানের ভুবনের অনন্য মানুষ অনন্য সুরসারথী সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব ফাতেমাত জোহরা আপা টগর আপা শুভ সকাল কেমন আছেন শুভ সকাল তোমার ফুল মাথা নিয়েছি আমি এটা দর্শকদেরকে একটু স্বাগত জানিয়েছি তারপর গল্প করব। দর্শক দেখে দিলেন কে আছে নাচ তারকালাপের অতিথির আসনে তাই সবার প্রিয় এই সুরের মানুষটির সঙ্গে আলাপে যুক্ত হতে চাইলে আপনাদেরকে ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফিরছি আলাপে সকালবেলা যাওয়ার সময় একটা ছোট শিশুকে আমি দেখছি হাতে কতগুলো বেলিফুল নিয়ে সে ফেরি করে বেড়াচ্ছে ঠিক আরেকটা জায়গায় দেখছি গাড়িতে করে একটা শিশুকে তার মা স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে পরিপাটি করে সাজিয়ে শিশু দুটোর বয়স একই সাম্যের গান যদি আমরা এই পৃথিবীতে গিয়ে থাকি তাহলে আসলে সেই সাম্যটা কোথায় কতটুকু সাম্যবাদী হতে পেরেছি আমরা সেই প্রশ্ন তো আমাদের সবাইকে বিদ্ধ করে করে কিন্তু হয়তো কাজগুলো যে একবারে হচ্ছে না আমি এটা অবশ্য ইদানিং কিছু গত কদিন ধরে মানতে পারছে না এই জন্য যে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে কারণ আমি গতকালকে এটা প্রবণ করেছি পথ শিশুদেরকে নিয়ে বিরাট একটা আয়োজন মহিলা শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ওটা করছে পুনর্বাসন কার্যক্রম তো দেখলাম যে বাচ্চা এতটুকু টুকটুক বাচ্চা একটা অপূর্ব একটা সমারোহ তাদেরকে যেমন বলে আর কি আমি পথ শিশু কথাটা মুখ দিয়ে বলতে উচ্চারণ করতে খুব খারাপ লাগে আমার আমি বলবো যে ভাগ্য বিড়ম্বিত বলতে পারি খানিকটা এটা দুর্ভাগ্যটা আমাদের যেমন তেমন এই শিশুর বাবা মা যা তাদের পক্ষ থেকেও কারণ অনেক দূর ব্যাপার খুব ডিপ রুটের ব্যাপারটা তো সেই জন্য আমি শুধু এক কথাই বলবো যে ভাগ্য বিরোধিত শিশু কিন্তু সরকারিভাবে হচ্ছে এবং এনজিওসদের পক্ষ থেকে হচ্ছে হয়তো বা অবশ্যই প্রাইভেটলি কেউ হয়তো করছে কিছু কিছু সামর্থ্য অনুযায়ী তবে যেটা একেবারে কাম্য না তুমি যদি বলেছ একেবারে কাম্য না যে ওইটুকু টুকু বাচ্চারা সামনে এসে এবং একদিন আমাকে একটা বাচ্চা এসে বলছে যে আপা একটা ফুল নেন আমি যে না আজকে ফুল নিব না তো পট করছে আমাকে বলছে কি আপা আপনারা খুব সুন্দর লাগে তখন তাকালাম কোথা দেখলে আমাকে বলছে যে টিভিতে আপনি গান গাইছেন না আচ্ছা আপনার লন আপনার ফুলের দাম দাম লাগবে ফুল টিভি আপনারা দিচ্ছি আচ্ছা মানে কি ধরনের ব্যাপারগুলো ঘটে যায় এটা সব মানুষকে না বলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না যে বাচ্চাটা আমাকে ফুলটা দিয়ে দিচ্ছে যে টাকা লাগবে না ফুলটা আপনি নিয়ে নেন আপনাকে আমি দিলাম বলে গাড়ির মধ্যে দিয়ে ফুলটা ফেলে দিয়ে সে দৌড়ে চলে গেল আর দাঁড়ালো এরা ওকে খুঁজে পায়নি পরে তো এদেরকে নিয়েও হয়তো কেউ আজকাল কেউ আমি জানি সেটা তবে আমিও একখানে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি 
আমার খুব ভালো লাগবে হয়তো আমি জানি না কত দূর যুক্ত হতে পারবো কি পারবো না আমরা চাই আপা আপনি এরকম ভালো কাজের সাথে সাম্য বাদে কাজ করতে আসলে ঘোষণা দিয়ে করাটা ঠিক না হ্যাঁ আমার আমার মনের একটা ভিতরের ব্যাপার যে আমি যদি কোন একটা আমার পাশের মানুষের জন্য একটা কিছু আমাকে দিয়ে উপকার হয় একটা কিছু তার যে লাভ হয় তার জন্য আমি কারো মুখে হাসি ফোটানো যেমন মনে করো আমি গানের সুর দিয়ে মনে করি যে একটা মানুষের ভিতরে একটা পিসফুল ডিভাইন ওয়ার্ল্ড আপা এটাও কি এক রকমের ইবাদত না মানুষের ইবাদত কি ভালো লাগে অন্য টামে কিন্তু আমি যেটা বলবো যে আমি মনে বিশ্বাস করি যে সুর মানুষকে খুব প্রশান্ত করে দেয় একদম তো আমার সুর যদি একটা মানুষকে প্রশান্ত করে কোথাও হ্যাঁ সেটাই আমি সবসময় ওটার অনুশনে থাকি বা আমি চিন্তা করি এভাবে জিনিসটাকে আপা এই সুক্ষ দৃষ্টি বা এই দৃষ্টি ভঙ্গি তো একদিনে আপনার তৈরি হয়নি দীর্ঘ সময়ের পথ চলায় তৈরি হয়েছে चर्चा शुरू मान घटा शिल्पी हमारे मे बड़ हम सब ना गान যেমন শরীরচর্চা হয় বিভিন্ন রকমের তেমনই করে গানটা আমার আমার ভিতরে আমার মানে ঢুকে গেছে আর কি যে আব্বা ডাক্তার ছিলেন বলছে তুমি তোমরা আমার ভাই বোনের সঙ্গে প্র্যাকটিস করবে মানে খেলা প্র্যাকটিস করবে গান প্র্যাকটিস করবে তারপরে আরও যত কিছু বাসায় আমাদের খেলাধুলা সব কিছু ছিল সেই কবেকার কথা বলছিল আর কি তো এইটা যে বাবা আমাদের উচিত ছেলেমেদেরকে একটা গুড প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া এখনকার যুগে এটা যদি এখনো কোনো মানুষ মানুষকে এটা শেখায় যে বাবা মাদেরকে বাচ্চাদেরকে শেখাও কি কিছু করো তাহলে খুব অবাক লাগে আমরা তো শিখেছি অনেক আগে কিন্তু আমাদের আগে আমাদের বাবা মারা তো শিখেছি একটা জিনিসকে আপা ভালো বেশে ধারণ করা আর এখনকার প্রতিযোগিতামূলক মানে বাজারে বলেন বাচ্চাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতাটা কি অনেক বেড়ে গেছে না না এটা আমি মনে হয় যে এই বাবা মা করছেন তারা হয়তো খানিকটা বাধ্য হয়ে যে না জিপিও ফাইভ না পেলে সে ভর্তি হতে পারবে না এরপরে কিন্তু আমি কি করছি জানো আমার ছেলে মেয়ে তিনটাকে কেউ ডাক্তার না কেউ ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার না আমার তিনটা ছেলে মেয়ে কেউ ফেমাস কিছু না নাম করা কিছু না যেমন করে আমার বাপ মা আমাকে বলেছেন যে গান করতে হয় শরীর চর্চা করতে হয় প্র্যাকটিস করতে ব্যায়াম করতে হয় নামাজ পড়তে হয় হ্যাঁ সব কিছু সব কিছু রান্না করতে হয় ঘর ঝাড়ুতে হয় ঘর মুছতে হয় প্রত্যেকটা কাজ আমি ছোটোবেলা থেকে শিখেছি खराब क्ज कि प्रत्येक दिन रिव्यू करो समृद्ध कर प्रिय संगीत व्यक्तित्व फतेमत जोरापा टगर आपा आलापे ठीक जैसे फिर संक्षिप्त समय बिरती शेषे संगे थकून সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতি শেষে স্বাগত সবাইকে मिस्टर ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে সঙ্গে রয়েছেন শ্রদ্ধেয় প্রিয়জন فاطمه তো জোরাপা ফিচিয়ালাপে আপা আমাদের তারকালাপের একটা নিয়মিত অংশ রয়েছে কুইজ সেগমেন্ট আপনার অনুমতি নিয়ে দর্শকদের কাছে কুইজটি একটু জানিয়ে দিই হ্যাঁ অবশ্যই 
দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অভিনেতা আজিজুল হাকিম অভিনীত প্রথম টেলিভিশন নাটকের নাম ছিল এইখানে নোঙর তারপর তার অভিনয়ের নোঙর চলেছে তিন যুগ ধরে নানা নাটকে ভিন্ন ভিন্ন আয়োজনে প্রিয় এই মানুষটির জন্য আমাদের শুভাশিস অবিরাম আর তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে কত সালে গঙ্গার পানি ন্যায্য হিস্যার দাবিতে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাষানী ফারাক্কা লং মার্চের ডাক দেন অপশন ক উনিশশো পঁচাত্তর অপশন খ উনিশশো ছিয়াত্তর কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী বিজয়ী পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ এবারে জানিয়ে দিচ্ছি গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তর প্রদানকারী বিজয়ীর নাম আমি জানব না ফাতেমা আপার কাছ থেকে নামটি জানব আপা বিজয়ীর নামটি এবং তার সেলফোনের শেষ কটি ডিজিট আমাদেরকে জানিয়ে দিন আচ্ছা শেষ নাম্বারটা হচ্ছে ওয়ান তার আগে নাইন তার আগে থ্রি তার আগে ফাইভ তার আগে জিরো সেভেন নিশ্চয়ই বুঝে গেছে যার নাম তার নামটি আপা নামটা বলে দেবো জি তার নামের শেষ অক্ষর হচ্ছে এ তার আগের অক্ষরটা জে তার আগেরটা এ তার আগেরটা আর আমার খুব প্রিয় এই যে বারবার আপনাকে এই নামটাতে ডাকি এই নামটার গল্প আপনার কাছ থেকে শুনছিলাম আমার দর্শকদেরকে একটু জানাতে চাই আমার জন্মের পর বলছেন যে আমার নানা এসে দেখছেন মামা তখন ক্লাস এইট নাইনে পড়েন তো বসে আমার মাকে বলছে যে দেখ দেখ তোর মেয়ে বুধ তোর মেয়ে কেমন টগব করে তাকাচ্ছে আমার নাকি চোখ খুব বড় বড় চোখ ছিল তো মা বলছে এইটুকু বাচ্চা এত বড় চোখ টগবক করে তাকাচ্ছে এই টগবক থেকে টগরটা চলে আসছে আসলে টগর ফুলটা ধরে রাখা হয়নি বড় হয়ে যখন আমি যখন দেখলাম যে আমার নামটা টগর তখন আমার খুব ভালো লাগলো কারণ টগর ফুল হচ্ছে এটা খুব একটা শুভ্র ফুল খুব সুন্দর দেখতে অনেকেই বলেন যে ফুলটা দেখিনি কখনো আমি নিজেও দেখিনি দেখিনি আচ্ছা এটা তো সাদা ফুল অনেকে দেখেছেন মাঝখানে সত্যটা কাঁচা হলুদ ফোটা আছে মাছ এটাই সাদা ফুল শান্তির রং শান্তি থেকে যদি ধর্ম সম্প্রীতির কথায় আসে আপা এই যে পৃথিবীতে হানাহানি এত বিদ্বেষ এত বিবাদ ধর্ম সম্প্রীতি সাম্যের জায়গাটা আসলে কোথায় গেছে এটা এটা হচ্ছে এই যে মানে অসম্প্রীতি ঘটানোর জন্য এক ধরনের অ্যাটিচিউড থাকে যে কোথায় গিয়ে আমি একটা অসম্প্রীতির ইস্যু বানাবো অকারণে আমার কোনো গরজ নাই তাদের ব্যাপার আর যদি তারা আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি তারা যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন তাহলে এই হিসাবটা আল্লাহকে দিতে হবে তাকে যে আমি এটাকে ঠিক করেছি কি ভুল করেছি সেটা সে বুঝে নেবে যুগে যুগে ধর্ম নিয়ে কিছু মানুষ থাকে যেটা একটা ইস্যু করে একটা ঘটনা তৈরি করা বিরাট একটা সময় কাটানো এটা নিয়ে আমি এটার কোনো প্রয়োজন দেখি না কারণ আমি দেখি যে আমার পাশে যে মানুষটা সমস্যা খেয়েছি কিনা আমার ঠুক ঠিক খুব কাছে একটা বাচ্চা সে কেউ মানে অবহেলিত কিনা নিপীড়িত কিনা আজকালকার সময় বলবো যে অ্যাবিউজ কিনা মানুষ কি জিনিস মানুষ নিয়ে মানুষ কবিতার মধ্যে বলা আছে 
ছন্দে ছন্দে বলতে হবে তাহলে একটা তোমার এপিসোড করতে হবে এখানে ছন্দে ছন্দে তখন শোনাবো নিশ্চয়ই আপা তখন আপনাকে আমরা অতিথি হিসেবে চাই সেই অনুষ্ঠানে আমার খুব ভালো লাগবে তখন যদি বইটা পড়ে শোনাতে পারি আপনি তো যারা করেন তাদের যেমন খুশি থাকে আমার মুখস্থ নাই কিন্তু গানের মধ্যেই আছে যে গঙ্গা সিন্ধু রমদা কাবেরী যমুনা ওই বইয়ে চলেছে আগের মতো কই সে আগের মানুষ কই আগে মানুষ সেটা সিম্পলি চিন্তা করতে হতো সেটাকে কম্পোজিশন করে বলেছে তো আগে মানুষ সব ইস্যু সৃষ্টি করতে গন্ডগোল করতে বারবারই করতে এখনো করে নজুল এর লেখা হামদাদ গুলো আমাদেরকে আসলে অনেক প্রশান্তি দেয় আপনার কাছ থেকে ছোট্ট দুটো লাইন শুনতে চাই অজস্র হামদাদ মানে ইসলামী সংগীতকে ইসলামী বলে চিহ্নিত করার জন্য তো কাজে নজুল সামারির দান প্রথম জি জি ইসলামী সংগীতের যে প্রচলনটা আর কি হ্যাঁ সেটা হামদ বারিতালা আছে নাতে রাসূল আছে সবই আছে এই মুহূর্তে যেমন মনে হচ্ছে ইমাজিন করতেন তিনি হজ করতে যান নাই কিন্তু কাবার পথকে ইমাজিন করতেন জি রাইট আই মরু পারের হাওয়া নিয়ে যার মদিনায় জাত পাক মুস্তাফা রাউজা মোবারক জেথায় আয় মরু পারের হাওয়া নিয়ে যার মদিনায় মানে এই গানটা করতে গেলে না আমার মনে হয় ভিতরে গানে চোখ দিয়ে পানি পড়ে যায় ইমাজিন করছেন যে মধু মরু পারের হাওয়া আমাকে মদিনায় নিয়ে যাও কি আকুতি চিন্তা করো তারপরে বলছে কি বলছে হজরতের নাম তসবি করে যাব রে বিস্কিন বেশে ইসলামের ওই দিন ইরঙ্কা বাজল প্রথম যে দেশে ইসলামের দিন ইরঙ্কা যে দেশে প্রথম বেজে ছিল সেখানে আমি যাব কাঁদব মাজার শরীফ ধরবি শুনবো সীতায় কান পাতি নবীর মুখে মুখে শুনবো কিরে নবীর মুখে রব উঠে নবীর মুখে কি আমি শুনবো যে মূর্ত মি আসছো ওয়াদা করেছে কিন্তু ওয়াদা করেছে কিন্তু আমার উম্মত কে আমি চাই বেস্তে আপা আমরা এই মুহূর্তে ছোট্ট একটা বিরতিতে যাব ফিরে এসে শুনবো যে শিল্প আর শিল্পীর সমাদর এই মুহূর্তে আসলে কতটুকু হচ্ছে আপনার কাছ থেকে সে বিষয়ে দর্শক মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে আজ আমাদের অতিথি হয়েছেন মোহনীয় সুরের জাদুকরি আকর্ষণের গানের মানুষ প্রিয়জন ফাতেমাতু জোহরা আপা তার সঙ্গে এই আলাপচারিতা থেকে আবারও খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি দ্রুত ইনশাল্লাহ সঙ্গেই থাকবেন আমাদের বিরতি শেষে আরও একবার স্বাগত সবাইকে আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের শেষ অংশে সঙ্গে রয়েছেন বাংলাদেশের বিশুদ্ধ সঙ্গীতের অনন্য সুরসারথী ফাতেমাতু জোহরাপা ফিরছি আলাপে আপা বিরতিতে যাবার আগে বলছিলাম যে আসলে এই মুহূর্তে শিল্প আর শিল্পীর সমাদর কতটুকু করা সম্ভব হচ্ছে দেখো খুব সুন্দর তো প্রশ্ন করেছো তুমি আমাকে শিল্প আর শিল্পীর সমাদর যে কথাটা বলে আমরা কাঙাল হই এটা শুধু কাঙাল কাঙালপনা করলে চলবে না শিল্প আর শিল্পের সমাদর করার জন্য তাদেরকে বোঝার জন্য যেই পক্ষটা করবে তাদের কাছে আমরা আশা করছি তাদেরকে কিন্তু ওইটা নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে তাদেরকে তো একই লেভেলে হতে হবে তাই না জি লেভেলটা এক না হলে তো মানে আমি যদি তোমাকে সমাদর না করি তুমি যদি আমাকে না করো তাহলে আরেকটা মানুষ যে পড়াশোনা করেনি যে এই সব বোঝে না যায় না সে কিন্তু একজন গুণীর কদর করতে পারবে না তাহলে গোলতিটা কোথায় আছে বুঝি দেখো আমাদের যা করছি মানে ওইটা বোঝার মতন লেভেলটা হয়তো অন্যখানে গড়ে ওঠে নেই অনেকটা টানা পড়েন আছে অনেকটা অনীহা আছে অনেকটা অবহেলা এড়ানো আছে অনেক কিছু আছে বলে ধরো আমি একটা শিল্পী তুমি ওকে যদি কদর না করি তাহলে তুমি মানে কার কাছে আশা করবে আমি একটা শিল্পী তোমার কাছে আমি কদর আশা মানে না পাই তাহলে আমি কার কাছে মানে কদর আশা করব আপা অবহেলার কথা বলছিলেন এই অবহেলা থেকে কিন্তু অনেকটা ক্ষোভ অনেকটা অভিমান নিয়ে আমরা অনেক চলে যেতে দেখেছি আপনি আপনার জায়গা থেকে শিল্পীদের মনের মধ্যে একটু বেশি কষ্ট আসে এটা যখন কাউকে মরে যেতে দেখি যেমন ফিরোজা পাক বলছিলেন যে ঠিক মারা যাওয়ার কয়েক মাস আগে আমাকে বলছেন যে আমি একটা প্ল্যান করছিলাম প্রোগ্রামের জন্য অনেকে বললাম তখন উনি বলছেন যে 
তুমি তো কবি থেকে বলছো একটা প্ল্যান করছো তো এখন তো বললে না তো আমি আপার দিকে একটু তাকালাম যে আপারও আপার মনের মধ্যে এই আফসোসটা কি রয়ে গেল যে একটা ভালো গান করতে বলেছেন উনি আমাকে এই ভালো গান করার সুযোগ হলো না জীবনে উনি বলেছেন আমাকে এটা আমি তখন বলছি আপা এই কথাটা কি করে বললেন আপা এত বড় বড় কিছু করেছেন এখন আমি চিন্তা করি যে আমারও তো বয়স এক জায়গায় হয়ে গেছে আমি ভাবি যে আচ্ছা আপা দুঃখ করে কষ্ট করে এটা বলেছিলেন আমাদের স্থূল চোখে তো অনেক দেখি হ্যাঁ ফিরে যাবে এবং তো কত কিছু পেয়েছেন তা উনি আফসোস করলেন কেন হুম অনেকে বলে ফাটফাট করে বলে দেবে যা উনি কত কিছু পেয়েছেন উনি কেন আফসোস করবেন কিন্তু এটা খুব মানে আমি বলবো যে এটা খুব দুর্ধর্ষ একটা বেদ বেদ ওই কথা আর কি এটা নিঃসন্দেহে নিঃসন্দেহে তুমি কি পেছন না বসে সেটা তো আমি তোমাকে বিচার করে দিতে পারবো না কখনোই না তোমার মনে তৃপ্তি কাছে সেটা জবটা আছে জি যে আমি গান করছি এই তৃপ্তিই শান্তি শিল্পী কখনো টাকার জন্য মরে যায় না না কিন্তু তার যে যেটা আছে তার সম্পত্তি এটাকে কদর বা বোঝানো যে একটা সূক্ষ্ম একটা সময় জায়গা লাগে সেটা কিন্তু অভাবটা তো অনেকে বোধ করে আর আমরা হয়তো বলি যে না আমাদের সামনে একমাত্র মিডিয়া থাকে আমরা মিডিয়াকে একমাত্র দায়ী করতে থাকি জি তো মিডিয়া তো একমাত্র দায়ী হতে পারে না পরিবেশ এই যে গান করবো তার একটা পরিবেশ দর্শক মনে করো আগে দর্শক শ্রোতা আমি ফাতন দুজন আগে গান করেছি দর্শক শ্রোতা কেমন ছিল না আগে হঠাৎ করে দর্শক শ্রোতা পালতে একটা অন্যরকম আমি খারাপ বলছি না এখন সামনে দর্শক শ্রোতা অন্যরকম দেখি তারা হয়তো অন্য কিছু এক্সপেক্ট করেন কিংবা হয়তো আমার কাছে এক্সপেক্ট করছে না একটা তোমার কাছে আরেকটা এক্সপেক্ট করছেন এই যে ডিভিশনটা হচ্ছে তাদের ভিতরে এটা কিভাবে গড়ে উঠলো চোখের সামনে তাই না মারাত্মক ব্যাপার আর কি এটা হয়তো সেখান থেকে একটা ক্ষোভ জন্মায় রিফান জন্মায় যে তাহলে আমাদের অনেকে বলেন যে না পুরনোদের জায়গা দিন শেষ এখন নতুনদেরকে নতুন কোথায় পুরনো কোথায় তাহলে তোমার বাবা মাকে ফেলে দাও তোমার সন্তান যখন তোমাকে ফেলে দেবে পুরনো বলে তখন তোমার কেমন লাগবে তার বেটার অ্যান্সার হচ্ছে যে বৃদ্ধ সময় পাঠাও বাপ মাকে তাহলে তা নিয়ে তুমি কথা বলো কেন সুতরাং এই যে পুরনো নতুন বলে কথাটা রবি ঠাকুর অনেক আগে বলে গেছেন পুরনো জানিয়ার চেয়েও না আমার আজও কা কি রকম নেই তো একজন বড় দার্শনিক ছিলেন তো জি উনি এত বড় কথা কি করে বললেন সেই জীবন বোধ থেকে বলেছেন জীবন বোধ থেকে বলেছেন ঠিক কথা বলেছো তো আমরা সেই জীবন বোধের কাছে আর একটু যদি কাছে কাছে যাই তো দেখবে যে নতুন পুরনো সবই আমার প্রয়োজন আমার সবই প্রয়োজন আপা আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষ অংশে নজরুলের এই যে সম্পৃতির এই যে ভালোবাসা বার্তা যেটা এরকম কোন একটা গান দিয়ে আমরা আজকে বিদায় নিতে চাই আপনি এত ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে আলাপচারিতার অংশ নিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপা তোমাকে অনেক ধন্যবাদ খুব ফুলের জন্য সুন্দর আর সম্প্রীতির গান কি মুহূর্তে মনে আসছে না যে আমার আপা আমি দর্শকদেরকে বিদায় জানিয়ে আসি ঠিক ততক্ষণ আপনি গানটি মনে করে ফেলুন জি দর্শক মানুষ তার জাপিত জীবনে যে কর্ম করে তার সে কর্মই তার একাল সেকাল মহাকাল সবকালের সম্পদ সুতরাং একের সঙ্গে অন্যের লড়াইয়ে নয় একের সঙ্গে অন্যের ধর্মের সঙ্গে ধর্মের কোনো ক্লেশ বা বিরোধ মানুষকে তার নামের বিপরীতে অযোগ্য করে তোলে অমানুষ করে তোলে যা কোনোভাবেই কাম্য নয় সুতরাং আসুন মানুষ হিসেবে নিজেদের জীবনকে সবার শান্তি ও মঙ্গলে নিযুক্ত করি প্রতিটি জীবনকে করে তুলি আনন্দময় এই প্রত্যাশায় সবার জন্য শুভকামনায় আজ বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও দেখা হবে চি না কোনো স্বজনকে প্রিয় কোনো অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই প্রিয় জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির ভালো লাগা সব আয়োজন পুনরায় ইউটিউবে দেখতে চাইলে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা সবাই ভালো থাকবেন গান শুনতে শুনতে আমরা বিদায় নিচ্ছি সম্প্রীতির কথা বলেছ একটা এই মুহূর্তে একটা গানের কথা মনে পড়ছে আমার যে তখন ভারত বিভাগে আগের কথা কথা বলছি ওটাই মনে হলো আর কি চীন ভারতে মিলেছি আমরা মোরা শত কোটি লোক সাম্যের জয় হোক সাম্যের জয় হোক চীন ভারতে মিলেছি আমরা মোরা শত কোটি লোক সাম্যের জয় হোক 
শাম সোতের জয় হোক এরকম কথাটা যাই হোক আমি গানটা 